fiancé n'arrive pas. Thank you. 
il en graisse comme une noix.
de griffe, de pinson et de rossignol. <rire> Thank <laughs> you. 
Gomez, c'est la fille d'un major euh, irlandais qui est venu faire carrière en France. Elle est née à Versailles et elle est complètement méconnue. Et, euh, bien qu'elle ait un énorme catalogue, elle a beaucoup composé. Elle a, elle a rencontré Liszt et Wagner qui l'admiraient. Et elle a écrit énormément de cycles dont elle écrivait comme Wagner les, les livrets. Elle a écrit un opéra aussi. Et elle a eu la... jusqu'à jusqu nos jours, peut-être, à part les Chinois de nos jours, mais jusqu'à nos jours, c'est elle qui a... une de ses œuvres a été jouée avec la plus grande formation orchestrale. Lors d'une exposition universelle, il y avait plus de 1000 musiciens. Donc quelque chose comme 100 du premier violon, 100 secondes, 100... enfin, il y a une énorme formation orchestrale. Là, c'est un extrait. Nous avons fait un concert, d'ailleurs, avec Alexandre Soin. Nous avons fait un concert il y a deux ans consacré à une petite partie de, de ces mélodies et de ces cycles. Et là, c'est extrait d'un cycle de, qui s'appelle « Conte de fées », la chanson de l'oiseau bleu. <rire> Oh. 
spécialiste française méconnue, c'est Armande de Polignac, qui a énormément composé toute sa vie. Cette mélodie est extraite d'un cycle qui s'appelle « La flûte de Jade ». C'est sur, sur des poèmes chinois du 7e et du 8e siècle, traduit par Franz Toussaint. Olivier Greff, qui, est, qui nous a malheureusement quittés trop tôt en, en 2000 et dont j'avais créé la symphonie numéro 1 avec Bariton Solo sur des textes de Paul Célan, extrait d'un cycle qu'il a composé à 12 ans, euh, quatre, po quatre poèmes de Prévert. Ici, l'alouette, sans et plus. Du souvenir, c'est au sang qui coule. Alouette du souvenir et non pas le mien. Et non pas le mien. Alouette du souvenir, j'ai Oh, man. 
prochain, je, je chanterai cette symphonie numéro 1 euh, avec version Grand Orgue à Saint-Lambert de Vaugirard avec l'organiste titulaire Olivier de Kester. Et en deuxième partie, je créerai un cycle posthume d'Olivier Greff qui s'appelle Imago Mundi avec le pianiste Philippe Attac le 18 mai à Saint-Lambert de Vaugirard à 20h. <rire> Alors, c'est une mélodie occitane, auvergnate, qui s'appelle donc le, le coucou, le cocu. Et donc, ça parle, ça dit qu'en gros, le, le coucou, il n'y a pas de plus bel oiseau, il n'y en a pas de si beau que le coucou qui chante, que mon coucou, que ton coucou, que notre coucou qui chante, et le coucou des autres. Et qu'est-ce que c'est l'autre Par là-bas, au fond du pré, il y a un arbre fleuri et grenat, et le coucou y chante. Et si tous les coucous voulaient tous chanter en même temps, ça ferait plus de bruit que 500 trompettes réunies. <rire> Est-ce qu'elle t'a abandonné Non, c'est le chasseur qui l'a tué. Malheureux, tu crains donc le chasseur aussi Oui, et je vais mourir de douleur.
corbeau était sorti de la ville avec moi, et aujourd'hui et à jamais, il vole autour de ma tête. Corbeau, merveilleux animal, ne m'abandonneras-tu donc jamais Veux-tu dire que de mon corps tu feras bientôt ta pâture Maintenant je ne vais plus marcher longtemps. Corbeau, laisse-moi voir en toi un fidèle compagnon jusqu'à la tombe.
fait trop de mal par où ça passe. Le pauvre canard sans postérité, spaladé d'un air embêté, les pieds dans ses poches, grognant des reproches. Et faisait quoi, 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 si jamais je te chope dans un coin, ton canot belle inconséquente.
Jesus. 